En primer lugar, quiero agradecer a la Real Liga Naval Española y al Clúster Marítimo Español y a sus representantes, don Juan Díaz Cano y don Alejandro Aznar Saiz, la invitación para compartir con todos ustedes la apertura de este Congreso Marítimo. Para la Armada es una satisfacción participar en un evento que ofrece la oportunidad de poner en común diferentes aproximaciones sobre una misma pasión, la mar. Todos los que participamos en este Congreso y las instituciones y organizaciones a las que representamos compartimos la responsabilidad de concienciar a los españoles sobre la importancia de la mar, los beneficios que nos ofrece y las oportunidades y retos que tenemos por la prueba, porque la mar es un elemento clave en la historia de España. Explorando los océanos, los españoles hemos protagonizado empresas de impacto global que han abierto las puertas al progreso y la difusión de nuestra cultura a todos los pueblos del mundo. Dominando la mar, España vivió momentos estelares en su historia e influyó decisivamente en la configuración del mundo. Por ello, nuestra historia marítima es un bien inmaterial que tenemos la obligación de conservar y difundir como primer paso para que las nuevas generaciones comprendan la importancia que la mar tiene en nuestro presente y tendrá sin duda en nuestro futuro. Pero déjenme que les hable un poco de lo mío, la Armada, porque para favorecer que los españoles puedan hacer un uso adecuado de la mar, como un espacio abierto y libre que tantos beneficios entraña, pero que la convierte a su vez en un espacio difícil de controlar, que presenta numerosos riesgos y amenazas para la seguridad, la Armada mantiene inalterable su misión secular, que no es otra que la defensa de España y de sus legítimos intereses en y desde la mar. La Armada no es ajena a los retos que impone la aceleración de las dinámicas globales y de la transformación tecnológica. Para mantenerse siendo decisiva y relevante en el desempeño de sus cometidos, se encuentra inmersa en un proceso continuo de adaptación que, gracias al impulso financiero actual, queremos orientar primero a recuperar el terreno perdido en los últimos 15 años, para después modernizar y evolucionar nuestra esfuerza naval en el medio y largo plazo. La combinación de recursos e ideas claras permitirá una gestión estratégica y más eficiente de los recursos y esperamos que pueda ofrecer a la industria naval y la defensa una guía y un horizonte claros que contribuyan a posicionarla en el mercado europeo y mundial. Pues como no puede ser de otra manera, la Armada tiene interiorizada la importancia de la industria marítima y en concreto de la industria naval, como una capacidad esencial del Estado y de la defensa nacional. La Armada es consciente de la necesidad de mantener una comunidad marítima pujante que contribuya decisivamente a la autonomía estratégica de nuestro país. Por eso, es importante seguir defendiendo la idea de tratar los asuntos de la mar desde un punto de vista global, impulsando nuestra economía azul y su crecimiento. Es por ello que los españoles necesitamos mirar más hacia la mar, también hacia su seguridad y su defensa, pues nuestro bienestar progreso y prosperidad dependen ahora más que nunca de ello. Por esto, desde la Armada, porque lo sentimos como propio y por eso estamos aquí, apoyamos sin fisuras los esfuerzos de la comunidad marítima nacional. Por último, permítanme que les agradezca de nuevo su invitación. Estoy convencido del éxito de este quinto Congreso Marítimo Nacional y, desde luego, Podéis contar con la Armada, 
con nuestro apoyo y participación en esta y en futuras ediciones. Muchas gracias. Toma la palabra don Alejandro Aznar Sainz, presidente del Clúster Marítimo Español. Almirante, autoridades, queridos amigos, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del Congreso Marítimo Nacional coorganizado por la Real Liga Naval Española y el Clúster Marítimo Español. Este evento de gran importancia porque nos permite reunirnos la comunidad marítima en su sentido más amplio para debatir los desafíos y oportunidades que debemos afrontar. Y no puede ser más oportuno a tenor del contexto tan complejo en el que todavía nos desenvolvemos. Es nuestro objetivo poner nuevamente de relieve la importancia del sector marítimo español para nuestra economía y nuestra seguridad nacional. Somos un sector vital que no goza del reconocimiento que le corresponde y del apoyo institucional con el que deberíamos contar. En los últimos años nos hemos enfrentado a una serie de desafíos, incluyendo una competencia global cada vez más feroz, la incertidumbre económica y la necesidad de cumplir con estándares medioambientales cada vez más estrictos. Sin olvidar una pandemia justo cuando nos recuperábamos de la peor crisis económica y financiera que podamos recordar. Aún así, a pesar de estos desafíos, el sector marítimo sigue siendo una parte vital de nuestra economía, generando miles de empleos y contribuyendo significativamente al PIB. Además, la economía azul es esencial para nuestra seguridad nacional, ya que es responsable de transportar gran parte de nuestras importaciones y exportaciones. Al igual que lo es para la economía global, siendo clave en el desarrollo sostenible. No olvidemos que es el transporte más eficiente desde una perspectiva medioambiental. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia estratégica, la economía azul a menudo ha sido ignorada por las administraciones públicas cuando no se pierde en el entramado de instituciones, tanto a nivel competencial como geográfico, cuyas políticas impactan en las industrias de la mar. Ejemplo reciente de oportunidad perdida es la no consideración del PERTE para la economía azul, habiéndose quedado en PERTE naval. Es fundamental crear un organismo del Estado que fuera capaz de entender y coordinar todas las políticas y programas relacionados con la economía azul en España, asegurando que se toman las medidas necesarias para apoyar su crecimiento y desarrollo. En este sentido, es importante que invirtamos en la formación y la educación, para asegurarnos que nuestros marinos y trabajadores del mar tengan las habilidades y conocimientos para competir en un entorno cada vez más innovador y complejo. Pero además, debemos aprovechar para despertar vocaciones que garanticen los empleos de hoy y sobre todo del mañana. Cuatro años han pasado desde el último Congreso y lamentablemente debemos constatar que poco hemos avanzado en la idea de una España que mire al mar. Tenemos que convencer a la sociedad especialmente a los políticos, de que la economía azul es un sector estratégico nacional. Tras las diferentes situaciones extraordinarias que nos ha tocado vivir desde entonces y ante la desestabilización del orden mundial provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, urge más que nunca fortalecer el papel de la economía azul. Desde el clúster marítimo español estamos convencidos que sabremos afrontar no solo esta coyuntura, sino los nuevos retos. En estas jornadas que inauguramos abordaremos los distintos aspectos, problemas y propuestas de soluciones que entre todos podamos compartir y debatir para cumplir con nuestra vocación de industria competitiva e innovadora. No nos cansaremos de insistir en que el sector marítimo es esencial para el país y es importante que las administraciones tomen medidas para apoyar su crecimiento y desarrollo sostenible. Esperamos trabajar juntos para asegurar un futuro próspero para nuestra economía azul. Por último, quisiera agradecer a todas las empresas e instituciones que han apoyado esta nueva edición para que sea una realidad, por su compromiso con el sector marítimo y por su apuesta por el conocimiento y el contraste de ideas en pro de ese futuro mejor. Para terminar, dedico unas palabras también de agradecimiento, pero sobre todo de recuerdo a nuestro querido presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, que nos dejó recientemente. Federico, al igual 
que en ocasiones anteriores también trabajó hasta su último aliento para sacar adelante este Congreso. Muchas gracias por su atención. Gracias. Toma la palabra don Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española. Buenos días, almirante, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Recuerdo hace apenas cuatro años, con motivo de la apertura del anterior Congreso, nos cuestionábamos cómo influiría en el sector marítimo español aquella cuarta revolución industrial que se cernía sobre nosotros. ¿Quién iba a imaginar que en menos de cuatro años el Big Data, la nube, la impresión 3D, los nuevos materiales, la plataforma digital, los vehículos autónomos, la realidad V6A, la, mod la modelización, la simulación, la ciberseguridad, la robótica, el blockchain las leyes de Moore y las leyes de Juan y la inteligencia artificial darían paso a la computación cuántica. Fenómeno este que en menos de 10 años transformará nuestras vidas y nuestros esquemas mentales de trabajo. Será misión de este nuevo Congreso investigar y adentrarse en el seno de este proceso de avance y desarrollo que incuestionablemente acabará afectando a las industrias de la mar. Este Congreso debe servir igualmente para abrir el mar a una ciudadanía española ignorante de la repercusión real de un sector que aporta el 7% del Producto Interior Bruto y sostiene el 6% del empleo nacional. Sin embargo, el abandono de los poderes públicos hacia el mar es notorio. Ningún partido político ha incluido jamás en sus programas electorales medida alguna en favor de las industrias marítimas. Esperemos que este Congreso consiga abrir la espita que permita a los españoles conocer el sector marítimo en profundidad y también que los poderes públicos comiencen a prestar atención a los anhelos de futuro y las reivindicaciones, algunas de ellas históricas, de este sector que merece la oportunidad de desarrollarse en igualdad de condiciones con los de los países de nuestro entorno más cercano. Quisiera hacer una mención especial a nuestros patrocinadores y colaboradores, sin cuya participación este Congreso nunca habría visto la luz. Doy las gracias a Navalia como patrocinador principal. A los patrocinadores, Buró Veritas, la Cátedra del Clúster Marítimo Español de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, Genova, Grupo Arbulu, Grupo Fernández Jové, Indra, Pesca España y Sipor 21. Y a los colaboradores, Alta Sipin, Anesco, Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, Astander Asticán, Armón, Balearia, Comismar, Compañía Nacional de Seguros España, Frizonia, Iberdrola, Ingetean, Inmobiliaria Hispana, Islobo Abogados, Navantea, Ocean Capital Partners, Grupo Suardía, TSI, Universidad Camilo José Cela, Barsila y Viresa. Sinceramente, muchas gracias a todos ellos. Quiero también agradecer a la Comunidad de Madrid, en la persona de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, todo el apoyo y colaboración prestado para la celebración de este Congreso. Finalizo el capítulo de agradecimientos dando las gracias a ponentes y moderadores por el gran trabajo realizado previo a la celebración de este Congreso. Al igual que Alejandro, no puedo obviar tener unas palabras de recuerdo para la persona que hasta el último momento apoyó y también impulsó la celebración de este Congreso y que recientemente nos ha dejado. Me refiero, como todos podéis imaginar, a Federico Esteve, personaje reconocido y admirado dentro del sector marítimo español. Este Congreso se convierte en un merecido homenaje a su memoria. Y ya para finalizar, tan solo desear a todos, como siempre decimos en la Liga, buena mar a todos en esta singladura que en forma de Congreso hoy se inicia. Muchas gracias.